好美啊！石小燕的漫画画的好像我小时候。虽然我看不到，但是我还是能带你找到很美的地方。都说今天晚上有狮子座流星雨，怎么还没出现啊？你别着急嘛，流星一般都会晚一点出现。我陪你等。哇，流星！真的吗？流星在哪？它好看吗？还好了，就是有点小。我们等一颗大的，我要许愿。流星，流星，请你保佑千初，早日治好他的眼睛，让他早点看到这个世界。我的愿望是，希望我和美少女永远在一起。千初。小念，是你吗？你不知道吧？白山公路那边有一条野钓小湖。有一次，我跟同学无意间路过那，晚上的时候特别的好看，湖面就好像星空一样。你认不认识一个叫石小念的人？知道有这么个人，订婚的时候好像见过，但不熟。哦。为什么姐明明有石小念的漫画，却又要装作跟石小念不熟呢？漫画、姐、星空，有什么关系呢？石小念怎么会知道这么多我小时候的事情？小迪说给他听的吗？他们关系并不好。我画了一本漫画手稿，里面记录了我跟你一起从小长大的点点滴滴。我本来打算要给你的。你还记不记得小时候我们画过两张东西？你说只要有了那个，我们就算是结婚了。家蛋好吃啊！今天心情这么好，我多吃几个蛋子好。蛋炒饭的主料是饭、啊，不是蛋。你这是鸡蛋配饭呀、啊？这么吃太浪费了。哎，够了。你做，我做。你做。可是我吃啊，我可不想进医院。我做你就别这么多废话。再说废话，晚上让你蛋壳配白开水充饥。谁啊？陆千初怎么突然打电话？哎，不许接。有什么事儿呢？他能有什么事儿？再说了，有什么事儿能比我们做蛋炒饭更重要
你就给我吧，就是不知道是什么事儿才怕有事儿啊。不行，原则问题。那我外放，咱们俩一起听，一起听。免提哦。嗯。喂，建初。小弟，别搁这。我在家呀，怎么了？你还记得我们以前去过那个小湖边吗？你确定是我们一起去过的吗？看来真的是你。我要见你，现在。啊，喂，哎，怎么了小穆总的车在 GPS 显示，他他往那个地方去了。什么？千初去了环山公路。对对对。你先去看看什么情况，小心点儿，别被别人发现。按照导航再往前走一些就到了。联系木千初，你说有人跟踪我，让他注意安全。是后面那辆车在漫画里画过这个地方，对吗？就刚那辆车。
多久啊，锦飞先别急啊，现在人醒过来以后什么情况，还有下一步的治疗方案，目前只能等穆先生醒过来以后才能知道。千初，他以前做过脑部手术，会会不会有什么影响？目前不知道，从影响上来看呢，问题不大，不过因人而异。那那他的记忆会不会？小念，你等等我。我一定会尽力拉住你的手，我不会放开的。千初，快跑啊！晚了就看不到落日了。刘星，刘星，请你保佑千初，早日治好他的眼睛，让他早点看到这个世界。已经过了一夜了，你一直在这里走来走去的，至于吗？这么半天都没出来，是不是出什么事儿了？他出不出事儿，对你来说就重不重要了。现在躺在里面的是他，要不是他把我甩开，现在躺在里面的人就是我了。可现在事情已经发生了，你想怎么办呢？以身相许吗？哼，还是说你有了继续跟他在一起纠缠的理由？你这人怎么说话呢？你怎么这么不讲道理啊？不讲道理，我还有更不讲道理的。医生，怎么样了？他刚醒，我先去看报告。千初怎么样，跟你没有关系。昨天晚上的意外，昨天晚上的意外怎么回事？我们会调查清楚，该你负的责任，会有律师找你。我只是想知道千初他现在人怎么样了。不用这么麻烦，我的律师会主动来联系你，一定会给你一个满意的解释。走吧。没看出来吗？人家根本就不需要你，别在这儿自作多情。小念，你在哪儿？你醒了。小念在哪儿啊？小念。你是想起我了？你在胡说些什么？我当然记得你了告诉你，你不用同情我。我跟千初订婚的事实
，谁都改变不了。我现在只想问清楚医生，钱叔到底怎么了？我其他的什么都不想知道，也不想改变什么。小迪，不是叫你不要来公司吗？你还嫌事情闹得不够大吗？穆总，我想来想去，你是怕我把你抛出去是吧？你放心，你手里也有我的不少把柄。穆总，我跟了您这么久，可从来没做过对不起您的事儿。我知道。钱叔到底有没有看到你？当时路上很黑，我我又开了大灯。照理来说，他要是看到你的话，这件事情就麻烦了。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，我知道了，我现在过来。他醒了，那我我先去看看什么情况。最近不要再来公司了。爸妈，我没事，你们先回去吧，这里有小宁照顾我就可以了。那怎么行？你出了这么大的事情，怎么可以留一个外人在你身边？小聂怎么会是外人呢？姐，你见过小聂吗？你跟我出来一下。到底是怎么回事啊？啊，你弟弟为什么会出车祸呀、啊？还有，他出车祸的时候你干什么去了？爸，公司是真的有事情。本来这件事情是千初处理的，但是突然……到底是怎么出的车祸？一定要彻底的查清楚了。我一定会调查清楚的。千初为什么会那样说话？应该很清楚，我在问什么。爸。我不知道你在说什么，但是就算是我之前知道了这件事情，也不是我的问题。不是你的问题。你不知道的时候，你就百般阻挠他们两个在一起；你知道了以后，你又想尽一切办法催他们赶紧呃登记结婚。那你能告诉我这是为什么？是的，爸，你说的没错。我知道这件事情之后，确实更希望他们两个可以快速的稳定这段关系。但是爸，我这是为了谁？我难道不是为了牧师吗？如果这件事情被爆出来，不光是石迪会受到影响，千初也会受到影响。千初手术之后费了多大的心思，才受到公司上下的认可。如果因为这件事情而丢失人心，别人可以做到不担心，但我做不到。为了牧师，小雪，爸爸安排你弟弟执掌牧师集团，你是不是对我有意见呢？我没什么意见，毕竟从一开始我就知道。不管我做的再多，都是为了千初做铺垫。只要他回来，这一切都还是他。可是爸，有得必有失。如果千初想要继续作为牧师负责人的位置，他就要懂得付出和牺牲。跟石迪结婚是他必须要走的路。付出、牺牲，是，没错。小雪，你对牧师集团这么多年的付出和牺牲，那是有目共睹的，没有人不服你。但是你不要忘了
，你今天坐在这个位置上，那是你一直坚持要做的。本来我和你妈妈现在说这些还有什么用呢？爸，你可别忘了，当年跟我定下十年约定的人是你，我守住了城隍，可你呢？我知道，分公司的位置，您一直是留给千初的。可是千初现在的情况，大家心里都清楚。不行。为什么到现在了，您都不愿意相信我呢？掌管一家公司没那么容易。我不怕辛苦。那你会分心的。我不会分心的，爸。你会谈恋爱的，将来还会结婚生子，过你自己的小日子，那才是你的未来呀。十年，十年之内不准谈恋爱，你能做到吗？十年之内，把所有的精力都放在公司的工作上，你能答应我吗？十年之内，你不能有任何其他的想法。好，我答应。小雪，你不用不能快答应。爸，我们说定了。我不会反悔的。怎么了？时间也不早了，我就先走了。后面还有个会，我爸爸也回来。最近，我们不要见得太频繁了。你也知道我走到现在有多么不容易。小雪，以后来这儿别穿高跟鞋了。跟我在一起的时候，怎么放松就怎么来。去忙吧，也太累了。空了的时候，我都会在这里等你。现在穆氏当家的人是我，但是弟弟虽然说是初出茅庐啊，但是他主导的这几个投资项目，那是个个盈利都非常可观。你再看看你的，千秋难得回来一趟，赶紧收拾收拾，一会儿叫你爸吃饭。妈妈，你还想吃什么呀、啊？妈给你做啊。爸，爸，千秋回来了，尝尝。叔叔阿姨，对不起，这件事情都是由我造成的。我一定会竭尽全力，让秦叔叔康复起来。既然千初希望你能留下来，那就算是我们一家人麻烦你了。至于你们俩的关系，我跟千初没有别的关系。这样最好啊！要知道，千初跟你妹妹已经订婚了，这是事实啊。无论如何，都不会改变。爸，我也不希望有什么改变。叔叔阿姨，我只希望千初快点康复起来。小弟，你跟我出来一下。
底是怎么回事？到底是怎么回事？我现在已经不想知道了。你这个儿媳妇儿，不管我们是不是认错了，现在也只能认下去了。叔叔，我……我不需要你解释，一定要息事宁人，一定要好好照顾千初，这是最最重要的事情。当然了。我也知道你会介意你姐姐暂时跟钱叔在一起，但是没有办法呀，你现在只能认了。我知道了。希望我这次不会看错。钱叔，你真的什么都不记得了后来的事情？后来什么事啊？就是就是你手术之后，到现在，你后来跟那些都不重要，只要你还陪在我身边，就最好了。我，可是我现在，我现在你现在怎么了，小念？虽然我现在还没搞明白到底发生了什么事，但不管是什么事，我都会解决好的。你就安心的陪在我身边，以后没有人能欺负得了你。我我不是说这个，咱们先别说这些了。医生说你要好好休息，你需要静养。我是不是打扰到你们了？我正好回家收拾点东西，你照顾千珠吧。现在我照顾我未婚夫，还要听你安排啊。我不是这个意思，小念，我需要你，现在比看不见的时候更需要你和旧情人和好的感觉怎么样？还是说你巴不得和他一样，把所有发生过的事都忘？不是你想的那样的。他知道。知知道什么？知道我是你男朋友，知道你已经和我住在一起。你也没打算让他知道啊！放开！我给你包扎一下呀！我和你已经没有关系了，从这里搬出去。公公，你别闹了！我是应该直接告诉他我们俩的关系，可是医生说他现在很不稳定，大家都不敢刺激他。我和你的关系会刺激到他，是吗？那么我告诉你，石小念，你和他之间的关系也会刺激到我。既然你这么在意他，我和他之间你选一个。公公，你别这样。我再说一遍，我和他，你选谁？就已经过去了，这之后的日子都是你陪着我，保护我。我想跟你在一起，并不是因为我觉得和他没有机会，也并不是想要刺激他
我想跟你在一起，是因为我喜欢你，现在依然喜欢，以后也会喜欢。但是，但是这和我不能告诉他我们俩的关系和去医院照顾他，这是两码事儿。你你能听明白吗？听明白什么？听明白我喜欢你啊！再说。你怎么这么幼稚啊？我都说过了，我说我喜欢你，不是这句，是上一句。上一句是哪一句啊？你说你要去医院照顾穆千珠。我是说过这句。绝对不可能说放桌子上，你没？哼，是你啊！我还以为是米生过来给我送报表呢。怎么了？想通了？嗯。想通了就好。那这件事情我就当是翻篇了，可以既往不咎，请坐。不是不是，那个，我想说，呃、嗯，那个，还想说什么？我想说，丸子那天去吃烧烤店，特别好吃，给了俩优惠券，我快过期了。嗯，龚总，你愿不愿意商量尝一尝？优惠的，很好吃就我才受伤的，我你让我，我怎么能那么狠心呢？道义上也说不过去啊。我，我知道，你是不是内心对我们俩的情感缺少安全感呀、啊？我很有安全感。那你还担心什么？算了，这件事情不用再提了。可是你呢？你考虑过我的感受吗？你有想过我这段时间有多纠结和为难吗？你希望我远离他，我理解。可是你真的让我对他不管不顾、不闻不问，我的内心能平静吗？我该如何消化这件事儿？你有考虑过吗？我没有吗？小敏，如果你真的过意不去，我可以请别人去照顾她，十个、二十个都可以，你说了算。等等。
到底要不要去啊？要是不去，我心里也过意不去。哎，算了算了。哎，怎么办呢？我还是去吧。如果你非要去的话，带上 Mr. 公一起，让你看着。不许住在那里，晚上必须回家。知道了。说了多少遍了？进屋前要先敲门，先敲门。你这个人怎么一点礼貌都没有呢？我敲门了，你没听见？什么事儿啊？恋爱可真是伟大呀，竟然有治疗疾病的功效。走开，别动手动脚了。什么疾病？免谈。你才免谈。<笑>怎么样，小子？很好了吗？早上来的时候看你脸黑的跟包公一样，跟你有关系吗？别害羞嘛，我就关心一下。这种恋爱问题，我可以帮你捉摸画策。你先把你自己家里那烂摊子事处理好，再来当我的狗头军师吧。我那摊子怎么了呀？完全没问题了。好，我已经买了一份神秘大礼单送给我的家人。保证丸子看了之后特别喜欢，不计前嫌。你好，您是孙建平？啊，对啊。呃，您的闪送，请问您密码？五三八六。啊，是的。哦，谢谢啊。再见。薛总回来了，在公司，但是他秘书说可能有别的安排。走，别做事情，我去开车。我一直在等你。吃点水果。先帮我倒杯水好吗？没水，去加点
房费。我一直连着 WiFi， 忘交话费了，我手机还快没电了。小老板，小老板。你好，嗯、呃，你好，呃，麻烦问一下，这个薛总大概什么时候有时间见我们？呃，这个我也不知道，实在是不好意思。刚给您发完短信之后，薛总就有了别的安排，说是一会儿就回，但也没说具体时间。是这样啊，这个会面是薛总约的我们，然后我们现在已经等了很长时间了，能不能麻烦您去通知一声，就说我们在等他？好的。石小念，石小念，在干什么？我让 Mr. 公跟着你，是让你……原来这个东西会说话、啊。小念怎么会带这么个东西、啊？我们等了多久？啊，很久了。麻烦你告诉一下薛总，如果他今天没时间见面，我们还有自己的事情要处理。等他下次确定自己有时间了，我们再见面吧。呃，可是薛总马上就回来了。小老板，就这么走了？那薛总那边，他如果想继续观望的话，我们等一年都没用。合作最重要的就是诚意，我们已经单方面的表达了诚意，其他的交给时间。话是这么说，咱都等那么久了，把我送回去，我就可以回家了。小伙伴，现在送您去哪儿了？你要回公司吗？去医院。你身体不舒服啊？心烦。心烦？心烦，这是内分泌失调的典型体现啊！小老板，你最近睡眠怎么样？盗汗吗？长痘吗？耳鸣吗？面色蜡黄吗？面色倒还挺好，还挺红润。闭嘴，哪什么废话呀、啊？去医院。目前出处的医院，啊、哦，那这是可以理解的
，情敌相见，打成一片吗？要不我也烦。但是你,你找穆青初干什么呀？学长念的呢。小老板，你能不能先借我手机，交个话费啊？医生，这要赌到什么时候啊？小老板，你电话打不通，能不能借我先打一个？丸子一天没信了。我手机还欠费了，你能不能先帮我交一百块钱话费啊？主人你好，很高兴为你服务。你是冯老板，你先出。米索，怎么在你这儿？当然是小念带过来的。他人呢？他有事出去了。看来这个东西还有监视的功能，是不是？你让小念随身带着他，就是为了适合监控他，是不是？跟你有什么关系吗？你跟我是没有什么关系，但小念不一样。我告诉你，小念不是你的私有品。你用各种方式拴住他，但他的选择还是自由的。更何况，何况什么？更何况现在跟以前可不一样了。以前他只能依靠你，但现在。借我用一下。小念，这怎么来了？还来呀、啊？苏老婆孩子都出事了。丸子，你怎么了？什么情况呀？问我，明星，救救我！我流血了。这是急救中心吗？现在多了一个晕血的病人。这个好像属于个人隐私吧，我印象中并没有跟你太熟，应该没有必要告诉你。像这个机器人，这是什么？
么东西啊？你把这么一个可以兼听兼视的东西放在一个女孩子身边，你不觉得自己很可怕吗？他不是什么东西，他叫 Mr. 公主。早晨好，女主人，记得今天要。就直接被救护车送进来的。那丸子呢？丸子呢？丸子他没事，你不用去找他。没事，为什么不让我找他呀？他不流了好多血吗？怎么会没事呢？哦，我只是估计他现在不想见你。哎呀，总之你不用去找他了。孩子没了。不是。我去见。穆总，您的茶，让你倒个茶，怎么这么半天啊？不好意思，穆总，我刚来，对公司环境不熟悉，一直在找茶叶。我不是要的这个茶。哎，算了算了，给我倒杯水吧。好，马上。对了，穆总，您父亲今天给助理办公室打电话了，说您手机一直打不通，叫您立刻回电话给他。知道了。好。哎，车呢？去医院的车已经在楼下等您了。我一会儿下去。好。爸，你什么时候这么着？你到底是怎么出的车祸、啊？这件事情你真的不打算查下去了吗？啊！如果你不查，我来查。不是，爸，我在查。可是千树现在什么都不记得，我不可能逼他吧？而且他出事的地方一个监控录像都没有，你也不让我报警。如果您觉得我慢，我可以去报警。你这是在威胁我吗？爸，我我不是这个意思。但是您不是也说了报警对千树不好吗？他现在在公司刚刚站稳脚跟，如果让别人知道。他去了一个奇怪的地方，跟一个奇怪的女人出了车祸，那那其他股东怎么想啊？我会等你查出的结果。你那天晚上突然打电话给石小念，到底想说什么？你是说出车祸那天？不如我来提醒你一下，那天你打电话给他
，地点是在一个你们小时候经常去的地方。哦，是吗？没错。不过如你所说，你恢复了和石小念在一起的记忆，那么你们的秘密基地到底是什么？在那里发生过什么？这些你总记得吧？如果工总想问这些零散的记忆，那很抱歉，全都不记得。<笑>那照你的意思就是，你只记得和石小念互相喜欢，其他的就都忘了。只要记得最重要的部分就可以了，不是吗？我劝你最好想一想，那个地方很特别。我有个很重要的人，也曾经出现过在那里。也许你还不知道吧，一直有人在调查监视着石小念，他的为人你是清楚的，单纯的像一张白纸，所以很难想象会有人对他产生敌意。我的直觉告诉我，这件事情是整个事件的出口，而你是整个事件的唯一线索，所以，我希望你能够好好想想，千万别耍什么花招。你怎么了？你怎么在这儿？你先说。小欧，你来这里干嘛？目前出的车祸和石小念有关，我不能不管。我只想找出车祸的真相，仅此而已。千楚只是个病人，他回答不了你这些问题，请你以后不要再来找他。我不会允许任何人来伤害我的弟弟。哎，小老板，你怎么在这儿？说来话长，不是孙杰平，说来话长，你别说了。你最起码尊重我一下，让我把话说完吧。哦，对了，刚才我碰见石小念了，在哪儿？刚刚跟我们在一起呢，应该还在里面。千初他刚刚入睡，那我不打扰他了，我先回去了。不如我们下楼聊聊吧。哦、那天在医院，哦，没事儿。这几天照顾千初，让你费心了。我应该做的。这么多天也没空跟你好好聊聊。之前偶尔听说你的名字，但也没有机会认识。没想到，居然因为这种事情碰面了。现在才发现，其实早就知道你了。我吗？千初上学的时候，经常会提到一个女孩儿。他们会去小湖边玩。这么看来，这个女孩就是你吧？千初小的时候还是挺乖的，唯一一次晚自习逃课被打，好像就是因为这件事儿。那个时候小，不懂事儿
，挺好的。谁没一点青春往事呢？我听说，这次出事的地方，也是小湖边附近。千初约你过去，是有什么打算吗？嗯，我本来也是刚去那儿，他刚要说，我就约在那个地方，可能是因为小时候的事儿。我就记得小的时候我们去过那儿，其他的什么就记不太清了。我这么问也是事情太突然了。千初现在什么都不记得，他在公司举足轻重，很多事情都是需要他来切洽。如果是商场上的竞争对手，为了他，为了公司，而做出这样的事情，那后果就不堪设想了。所以我才来问问你。真不好意思。我这也没帮上什么忙，没什么。哦，对了，还得跟龚总道个歉。跟他？为什么？他好像是对这些事情有些芥蒂吧。我刚来的时候，看他们两个似乎不太愉快。龚来过了。你怎么才回来？你去找清楚了。我问你话呢，你为什么不回答我？对，我去找他了，怎么了？那你都问了他什么奇奇怪怪的问题、啊？他跟你说什么？他什么都没跟我说。走的时候他还睡觉呢，我也什么都没跟他说，只是有些问题搞不懂，问问他而已。哎，他记忆都没有恢复呢，现在什么都不记得了。医生都说了，他不能受太大的刺激，你就不能等过阵子有什么问题再问他吗？你真以为他什么都不记得了？我告诉你，在我看来，他什么都记得，他心里明白的很。我知道你在内疚什么。你放心，我已经请了国内最顶尖的医疗团队和看护人员，明天就到。穆千初会被照顾的好好的，根本不需要你操心，你去也帮不了什么忙。我帮不上忙，我也得去啊。你去添乱吗？人家是为了救我才受伤的，我就算帮不上什么忙，我于情于理，我是不是应该陪着他，看着他好转了，我才能安心一点啊？我不跟你说。为什么？你直接让医生把医疗状况报告给我们不就行了吗？你为什么非要去啊？冷冰冰的看护和朋友之间的陪伴，它能一样吗？公欧，你有没有感情啊？晚上好，女主人，记得睡前也要想公欧哦。想什么想？想你个大头鬼啊！你冲他发什么脾气啊？我没在冲他发脾气，我在冲你发脾气。我没觉得我做错什么，你是我女朋友，我不让你去陪别的男人，有错吗？没错。特别对，你整个人都是对的。我只是觉得你是一个不讲感情、还不讲道理的人，我实在无话可说。你站住！我饿了，你给我做饭吃去。吃吃吃吃吃！你去找专业的团队给你做炒饭的。谁给你做？也为你搜索出一万六千条蛋炒饭的做法。请选择。小老板，你还不签字吗？先放着吧。这就是个日常的月工作报告，昨天不是开过会了吗？你这到底在干嘛呀？
，这个机器人太不识时务了。我正在改版，他就是个机器人，你让他怎么识时务？难不成你让他自己说话？很难吗？不难，对于您来说当然不难，但是你也不能因为不想跟石小念说话，为难一个机器人。小老板，你最近真的变了，变老了。你要是再说废话，就让你略过变老这个环节，直接入土。哎，对了，施小念那个动画视频发我们平台是吧？对，推广那边的人说，这两天的晚间时段会达到关注高峰，让咱们可以留意一下。薛总，听咱秘书说，又出国。正好，你晚上留下来加班吧。你看起来也是一副无家可归的样子。小老板，签字吧。啊。啊，姐，你怎么来了？怎么了，前车？没什么，就是刚才来了个奇怪的人。奇怪的人？谁呀、啊？就是想念的那个妹妹。我有跟她很熟嘛，她表现的特别热情，让我觉得挺不舒服。你真的一点都不记得了？隐隐约约的有那么一点点记忆，但是真的记不清楚了。反正现在感觉不太好。其实你跟这个石迪不是一点关系都没有，而且你们的关系还很复杂。算了，想不起来就别想了，一会儿又该头疼了。我知道，你们都说我跟他订婚了。但怎么想，这都是不可能的事情。姐，出去说。姐，这到底怎么回事啊？现出怎么跟不认识我这个人了似的？他这种情况到底能不能好转呀、啊？好转，好转有什么用？他要是什么都记起来，不是会更加讨厌你吗？他现在什么都不记得，反而更好，你还有机会。什么机会啊？现在千初对我连个陌生人都不如。我好了好了好了，我会帮你想办法。而且爸妈那边不都支持你吗？你急什么？小胡，石小念，姐姐，助理，还有那本漫画，他们之间到底有什么联系呢？姐姐到底要在石小念身上找到什么呢？穆总，你让我调查您姐姐穆雪的事情有一些眉目了。穆总看上去是完全放权，其实暗中掌握着公司的几个小的项目。更重要的是，他最近分散投资了几个电子领域的新公司，尤其是凡盛，在具体资料中都有体现。我知道了。
。去哪儿啊？今天是周末吗？不需要工作吗？今天是周末啊，不需要工作。即使今天是周末，你有没有问过你的老板需不需要加班？在公司这么紧要的时刻，如果因为你导致了公司的运营产生了问题，你负责吗？今天你需要工作，具体工作事宜，米生会发到你工作室的邮箱。没有工作完，你休想离开工作室半步。哎，你干嘛？你把漫画还给我！哎，你干嘛拿走漫画啊？哥，你把漫画还给我！哎。时候来不是很合适、啊。没有，没等谁，就是躺了一天嘛，出来坐会儿。今天感觉怎么样？挺好的，除了有点虚弱以外。嗨，不过在医院不是越待越虚弱吗？自己觉得没问题了，还是得多注意。嗯、医生有说什么吗？没有啊，我也觉得自己好像没什么事情，感觉。也没有忘记什么，这段时间就像是做了一个梦，醒过来之后有些事情记不太清楚了，但也没什么。你看，爸妈也还是老样子，你也一样把公司打理的这么好，小念也。好了，别想那么多了。刚说到公司，千初，你真的一点印象都没有吗？你出事那天真的不记得了，姐。白宇，你看到没？不是，公欧他发这事让我们做什么呀？他这是要干嘛呀？我把龚总的要求打印下来了，我给你念一下。嗯。首先呢，他要把恩义网站的整体风格以动漫的形式展现出来，具体要求如下：一，首页的三维展示图要做成动漫版本；二，整体的色彩搭配要避免使用黑白色；三。每一个页面都有符合的页面主题内容的动漫人物作为网页的引导。这么多啊！不是，这要做的猴年马月呀、啊！他这个人能不能做事之前有点计划性和目的性啊？总来这种突发任务。我觉得他这样做啊，的确有目的性。咱们俩不行，我得找帮手。让你走你还真走啊！你，你说你就是一个王八蛋。米生闹分居呢，你说吧，什么事儿啊？我说啊，今天不是分家的好时机，你得赶紧回来了，加班。咱们这儿有突发任务。啊？那我刚跟米生甩完脸子，我现在正一个人站在桥边呢。这……哎呀，我不说了，我自己想办法赶过去吧。挂了。走啊！我现在命令你，光速开过来接我。姐，喝杯水。谢谢。穆先生，吃饭了。谢谢。菜看起来不错啊，不过比家里还是要差一点。是我看他们做清淡一点，在这里住了这么长时间院，一直也没有时间运动，到时候身体好了。也要变成个大胖子。想清淡没问题啊，我看小迪最近都在研究怎么做菜，又清淡又有营养。不如晚上。我跟他也不熟，不太方便
。清楚，我知道你现在很多记忆都不是太清楚，但是你跟小迪订婚是事实，而且小迪对你的这件事情到底是怎么回事，我真的不记得了。但是我内心清楚的告诉自己，我是绝对不可能跟小宁之外的人订婚的。所以，既然发生了这样的事情，我想一定是有他的原因的。把调查结果整理一份。内容不用太详细，只要突出重点，是查不出来就行。然后安排人给我爸。嗯、这个广告让石小年换掉，改成三维效果。哦。还有这个，这个不行啊，重做啊，重做。为什么呀？这不挺可爱的吗？可爱。他可爱吗？我可爱吗？我跟他谁可爱啊？哎呦，你可爱，你可爱。那小子，我去解决一下家庭矛盾。快去开会。喂。你们还有完没完了？你们当自己雇的是钢铁侠、全能机器人啊？我们石小念是艺术家，是漫画家。我告诉你啊，再不停下你们毫无道理的行径，我就。我就让今天早上说的话变成现实。孙姐姐，你是不是觉得我怕你啊？有本事你就……我告诉你啊，可不是睡沙发这么简单。要是分居呢，你就出去住，但是我绝对不会提供你分钱的。你让你们老板脑袋停下的毫无道理的行动，现在马上！好了好了，丸子，别跟米生闹了。只是公，他这人脾气就这样，要是做了什么决定，谁都拦不住他。哎，我们刚才商量了一下，就调一下底色就行，不用推翻重来。对啊，先别着急，只要我们付出努力，一定会成功的。嗯，继续吧。啊，曹老板，解决了吗？算了，不说这个。最近是不是有很多地推的广告，还有海报设计之类的？肖老板，我觉得以目前的工作量来说，足够了。什么足够？足够石小念今天没时间去看目前书了。哦，影响到他了。装。既然影响了，那就影响到底好了。这些工作啊，他今天必须做完，今天做不完就明天做，直到做完为止。他把工作做完了，我什么都不干涉。我是一个好老板。我要是石小念，我就辞职。好啊，你被解雇了。哎，曹老板，曹老板，哎，你是一个好老板，你你善解人意，你别这样。肖老板，咱那个工资卡的事儿，能不能换一下？你也知道，我现在跟孙建平这个情况，我这穷的身无分文。肖老板，你肯定不会开除我的，是不是？你是中国好老板呀、啊，是吗？我好吗？你好呀，有多好？你特别好。哎，那个工资的事儿啊今天倒是没说什么特别的，但他似乎对于我跟石迪之间的关系特别的在乎，甚至于都太没有多问，我是不是知道那天晚上开车的人是谁？对了，我姐那个助理你找到了没有？没有，当天那个路段没有摄像头，知道他是司机的也只有您。后来他就再也没有来过公司，听说是被您姐姐开除了，具体什么原因也没有查到。我知道了。
，你今天就帮我办出院手续吧。再住下去，我估计所有能发现的线索，都会被他抹干净。那你说怎么办、啊？我那本漫画也被空空拿走了，我总不能空手去啊！你傻，木建筑在意你给他带什么，他只在意你过得好不好。只要你能去，他就乐得开花了，好吗？不过是瑶念，我可警告你，你可千万别做什么过分的事情。你现在可是公公的女人，虽然两个总裁为了你大打出手这种玛丽苏的剧情我百看不厌，但是我敢保证。公欧肯定不是能让你感受到玛丽苏剧情的那种幸福的男人，他会折磨死你。外加我和白宇，哎呀，丸子你放心，我跟千初现在真的就只是朋友，但是我是。小妮，千初。幺五零幺住的病人吗？幺五零幺，哦，早上用过药以后，好像就没有见过他。他现在应该在房间休息吧？房间里面没有人，我四处都找过了，看护也不见了。你们医院怎么搞的呀？人丢了都不知道，要我去调监控啊？呃，女士，您先别着急，这是医院。石小姐，您先别激动，穆先生已经出院了。出院？他现在还没有康复吧？怎么可能出院啊？他现在的情况只需要静养，所以如果病人有要求的话，是符合出院标准。那出院也应该通知家人吧？他现在还没有恢复记忆，你能放他一个人出去吗？是穆先生的助理接他的，已经办了完整的出院手续。你们，我告诉你们，要是出点什么事儿，你们都得给我负责。什么？千初自己办理了出院手续。娟姐，她去公司了吗？没有，她没有来公司。她要是单纯的找石小念谈心说爱还好，要是……你能找到石小念在哪儿吗？她从工作室搬走之后，我就找不到她了。你自己抢男人的事情一点都不上心。先找到石小念，再跟我联系吧。学姐，之前，之前你不是一直有个人跟着石小念吗？你现在能找到他在哪儿吗？我也有我的事情要忙，难不成你每一件事情都要我来帮你吗？我也觉得自己好像没什么事情。感觉也没有忘记什么，这段时间就像是做了一个梦，醒过来之后有些事情记不太清楚了。突然想起之前的事情，把之后的事情都忘了，怎么可能这么巧？那天晚上。他为什么非要去找石小年？还有公欧，竟然也跟着去了。对了，姐，你认不认识一个叫石小念的人？就是小迪的姐姐。就算他看到了这些漫画，只要没跟石小念的记忆对在一起，那我和公寓。公寓，你在那边过得还好吗？如果你能看得到我，是不是对我很失望？千初，你确定你能吃这些东西吗？你身体刚好，得按医生的食谱来。哎，住了一次院出来，好长时间没吃这些东西了，真是馋得要死。不过我听你的，既然你不让我吃，那你多吃点。
，我也吃不了这么多，你买的太多了。咱们也没买什么喝的，我记得有一家店，餐好冰淇淋。你真的都记得了？那我就放心了，我还特别怕这次意外让你又一次受伤害，那我就愧疚死了。小念，虽然我真的不确定，之前到底发生了什么，我们两个之间为什么会平白无故的被别人加进来，但是当我醒来之后，看到你还在我身边，我就觉得一切特别美好。小念，你知道吗？你，嗯。那你先吃着，我去帮你买冰激凌。石迪姐，我从那边了解到，确实是穆总的助理房思明办的出院手续，然后我也联系了房思明，他说穆总有一些事情要处理，具体是什么他也不知道。那那他现在在哪儿啊？不知道，从医院走后就再也没见过他。有消息随时给我电话吧。哎，好的。石小念这几天回去了吗？哦，没什么，没什么。我我明天回家一趟，千初已经出院了，你别担心。嗯，拜拜。